ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ആണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലും ഉള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ജനറൽ അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഫോർമർ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ബാൻകി മൂൺ ഹോണേർഡ് വിത്ത് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് അപ്പം മുൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്ന അതായത് മുൻ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ആയിരുന്ന എന്ന് പറയണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്ന ബാൻകി മൂണിനെ ഹോണർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഹോണർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് അറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് ആ വൺ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സെറമണിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ദിവാലി ഫൗണ്ടേഷൻ യു എസ് എ ആണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ബാൻകി മൂണിന് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ടാറ്റ പവർ ടൈസ് അപ്പ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ടു സെറ്റപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ് പോയിന്റ്സ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ടോട്ടലായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ് പോയിന്റ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാറ്റ പവർ ടൈയപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ടൈയപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് അൾട്രാഫാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ടോട്ടലായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം റൈറ്റർ പുഷ്പ ഭാരതീസ് മെമോ സെലക്റ്റഡ് ഫോർ വ്യാസ് സമ്മാൻ അവാർഡ് അപ്പോൾ റൈറ്ററായ പുഷ്പ ഭാരതിയുടെ മെമ്മോ ആണ് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് വ്യാസ് സമ്മാൻ അവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നോട്ടഡ് ഹിന്ദി റൈറ്റർ പുഷ്പ ഭാരതി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി മെമ്മോ യാദേ യാദേ ഓർ യാദേ ഹാസ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ് ഫോർ തേർട്ടി തേർഡ് വ്യാസ് സമ്മാൻ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അതിന് സെലക്ട് ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവാർഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദിയിലുള്ള ലിറ്ററേറി വർക്ക് ഓൺ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ പബ്ലിഷ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് എ ക്യാഷ് പൈസ അപ്പോൾ ഈ അവാർഡിന് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാല് ലക്ഷം രൂപയും സൈറ്റേഷനും പ്ലാക്കും ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പുഷ്പ ഭാരതിയുടെ മെമ്മോയ്ക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വ്യാസ് സമ്മാൻ അവാർഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് യാതേ യാതേ ഓർ യാതേ എന്നുള്ള മെമ്മോയ്ക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ദ യു എൻ പീസ് കീപ്പിംഗ് മിഷൻ ഇൻ മാലി എൻസ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അവരുടെ ടെൻ ഇയർ പീസ് കീപ്പിംഗ് മിഷൻ മാലിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് എൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം ദ യു എൻ എഫേർട്ട് ഇൻ മാലി ഹാസ് ബീൻ ദ ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് പീസ് കീപ്പിംഗ് മിഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് വിത്ത് മോർ ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സണൽ കിൽഡ് മുന്നൂറിലധികം പേഴ്സണൽ കിൽ അതിൽ മരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പീസ് കീപ്പിംഗ് മിഷൻ മിഷനിൽ അപ്പോ
അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ജസ്പ്രീത് കോർ വൺ ദ പാരാ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഗോൾഡ് മെഡൽ ഇൻ ദ എലൈറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി കാറ്റഗറി വിത്ത് ആൻ ഇൻസ്പയർഡ് എഫേർട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കെ ജി അറ്റ് ദ ഖേലോ ഇന്ത്യ നാഷണൽ പാരാ ഗെയിംസ് ദ ഗേൾ ഫ്രം പഞ്ചാബ് സ്റ്റുഡ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് അബൌ ദ റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഈവൻ ആ സപ്ന ഷാ ഫ്രം ഗുജറാത്ത് ടു സിൽവർ വിത്ത് ഫോർട്ടി സെവൻ കെ ജി അപ്പോൾ സപ്ന ഫോർട്ടി സെവൻ കെ ജിയിലാണ് സിൽവർ നേടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ജസ്പ്രീത് കോർ പാരാ പാരാ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയിരിക്കുകയാണ് എലൈറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി കാറ്റഗറിയിൽ എൺപത്തഞ്ച് കെ ജി എഫേർട്ട് ഓട് കൂടിയിട്ടാണത് നേടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സോനം പട്ടീല ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടിയത് നാൽപ്പത് കെ ജി എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചത് അപ്പോൾ ജസ്പ്രീത് കോറാണ് പാരാ ലിഫ്റ്റിങ്ങിൽ എന്താ പറയുക ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എൻ എം സി ജി ലോഞ്ചസ് ഗ്ലോബൽ റിവർ സിറ്റീസ് അലയൻസ് അറ്റ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസ് ഇൻ ദുബായ് അപ്പോൾ എൻ എം സി ജി എൻ എം സി ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലോബൽ റിവർ സിറ്റീസ് അലയൻസ് അറ്റ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസ് ഇൻ ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടാണത് എന്താ പറയുക ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അടൽ പെൻഷൻ യോജന എൻറോൾമെൻറ്റ്സ് ക്രോസസ് ദ സിക്സ് ക്രോർ മാർക്ക് അപ്പോൾ അടൽ പെൻഷൻ യോജന അടൽ പെൻഷൻ യോജന ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ സിക്സ് ക്രോർ മാർക്ക് ആറ് കോടി മാർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം മ്യാൻമർ സർപാസസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആസ് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഒപ്പിയം അപ്പം മ്യാൻമർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ സർപാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഒപ്പിയം ഒപ്പിയത്തിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഇപ്പം മ്യാൻമറിലാണുള്ളത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലല്ല അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ താലിബാൻ ഇമ്പോസ്ഡ് ബാൻ ഓൺ ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഒപ്പിയം കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചുരുങ്ങി ഒപ്പിയം കൾട്ടിവേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലീഡിംഗ് ടു എ ഗ്ലോബൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഒപ്പിയം സപ്ലൈ ടു മ്യാൻമർ അപ്പം മ്യാൻമർ ആണിപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഡിക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഡിക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് മ്യാൻമർ ആയി ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഒപ്പിയം ആയിട്ട് സെലക്ട് ആയത് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അറ്റ് സി ഒ പി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് ഇന്നോവേറ്റർ അവാർഡ് ഫോർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ഡോക്ടർ അതുൽ ഷാ അപ്പോൾ ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് ഇന്നോവേറ്റർ അവാർഡ് ഫോർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുൽ ഷാക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ഡോക്ടർ അതുൽ ഷാക്കാണ് ഈ അവാർഡ് ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് ഇന്നോവേറ്റർ അവാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി ഒ പി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അറ്റ് റീസെൻ്റ്ലി കൺക്ലൂഡഡ് യു എൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സി ഒ പി ട്വൻറ്റി ത്രീ അറ്റ് ദുബായ് ഡോക്ടർ അതുൽ ഷാ വാസ് ഫെലിസിറ്റേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ റീച്ച് റെക്കഗ്നൈസിങ് എക്സലൻസ് അറൗണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് Game Changing Innovator Award that recognizes unsung heroes of global health. The award ceremony was held at uh, the Reaching the Last Mile Forum held within COP, uh, COP28's uh, Health Day. Then COP28 Game Changing Innovator Award for Plastic Surgeon Atul Shah Kyaan. Then we will go to the next news. Prime Minister Modi approves India's first project to tackle urban floods after Chennai deluge. അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ഈ ഒരു ഡെലൂജ് ഈ ഒരു ഫ്ലഡിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് ടു ടാക്കിൾ അർബൺ ഫ്ലഡ്സ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ അർജൻ നീഡ് 
ഡീലാണ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ റൈറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് അനൗൺസ്ഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സൈൻ എ പാക്ക് വിത്ത് സി എഫ് എം മൊസാംബിക് ഫോർ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് എ ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റൽ സർവീസസ് അറ്റ് എ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ക്രോർ റുപ്പീസാണ് അതായത് മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷത്തി സോറി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി എഴുപത്താറ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി എൺപത് യു എസ് ഡോളർ അത്രയാണ് അതായത് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പത്ത് ലോക്കോമോട്ട് ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദ പാക്ട് ഹാസ് ബീൻ സൈൻ ഫോർ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ടെൻ ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് പത്ത് ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ആർ ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇയർ അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻസസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫോർ സെക്കൻഡ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇയറിന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫിനാൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ദ റിപ്പോർട്ട് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദർ ഫിനാൻസസ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു വർ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഈവൻ ഇൻ ദ കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്സ് കമ്പൈൻഡ് ഗ്രോസ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് സ്റ്റുഡ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷവും ദിസ് ഫിഗർ ഇസ് ബിലോ ദ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇയർ അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിനെക്കാട്ടിലും താഴെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻ്റലക്റ്റ് സയൻസ് എയ്റ്റി ക്രോർ റുപ്പീസ് ഡീൽ വിത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ടു ഡിപ്ലോയ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഇൻ്റലക്റ്റ് ഡിസൈൻ അറീന ഇൻ്റലക്ട് ഡിസൈൻ അറീന ലിമിറ്റഡ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എൺപത് കോടി രൂപയുടെ ഡീല് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആയിട്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോയ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഹേമചന്ദ്രൻ രവികുമാർ റിസീവ്ഡ് കർമ്മവീർ ചക്ര മെഡൽ ടു അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഹേമചന്ദ്രൻ രവികുമാറിന് കർ കർമ്മവീർ ചക്ര മെഡൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കർമ്മവീർ ചക്ര മെഡൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം വെട്ടറൻ ആക്ടർ കബീർ ബേദി അവാർഡഡ് ഇറ്റലീസ് സിവിലിയൻ ഹോണർ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് അപ്പോൾ വെട്ടറൻ ആക്ടർ പ്രശസ്തനായ ആക്ടർ കബീർ ബേദിക്ക് ഇറ്റലിയുടെ സിവിലിയൻ ഹോണർ ഓണർ ഓഫ് മെഡിറ്റ് മെറിറ്റ് കിട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എൻ എ ആർ സി എൽ ഫൈനലൈസസ് അക്യൂസിഷൻ ഓഫ് ടു എസ് സി എസ് ആർ ഇ ഐ കമ്പനീസ് അപ്പോൾ എൻ എ ആർ സി എൽ അതായത് നാഷണൽ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി നാഷണൽ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അക്യൂസിഷൻ ഓഫ് ടു ശ്രീ കമ്പനീസ് ശ്രീ കമ്പനീസ് അതായത് ശ്രീ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസും ശ്രീ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസിൻ്റെയും അക്യൂസിഷനാണ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങളതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്ത് റൈസസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മന്ത് ഹൈ ഓഫ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ഒക്ടോബർ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്ത് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മന്